ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എം ടി ബ്ലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റാണ് നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളെ പോലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നു ആ പ്രസ്താവനകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യെസ് ഓർ നോ ശരി അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതേ അല്ല എന്നുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ മാത്രമേ പറയേണ്ടുള്ളൂ ആ ഉത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് മനോഹരമായ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ഒന്നെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാലോചിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ചെറിയ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാ ആളുകളും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും സാധാരണ ഇതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യത്തിന് പത്ത് സെക്കൻഡ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം തരാറുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് സമയം തരുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കേട്ടാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് അത് യെസ് ഓർ നോ എന്നുള്ള ഉത്തരം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി സോ രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡുകൾ മതിയാകും എന്തായാലും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഈ ലോകം അവസാനിക്കുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് യെസ് ഓർ നോ ഇതാണ് ഉത്തരം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വസ്തനാണോ എന്ന് ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ വിശ്വസ്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാനെന്നും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തനാണ് അങ്ങനെ ആണ് എങ്കിൽ യെസ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്നാണ് പറയേണ്ടത് പൊതുവെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഞാൻ വിശ്വസ്തനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യെസ് എന്ന് പറയാം അല്ല അത്ര വിശ്വസ്തനല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോ എന്ന് പറയാം സോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതാണ് ഞാൻ വിശ്വസ്തനാണ് യെസ് ഓർ നോ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് അതും ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളെയാണ് മനസ്സിൽ കണ്ടത് എനിക്ക് എന്നെ ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന വഴിക്കേ പോകാവുള്ളൂ ഇന്ന ഭക്ഷണമേ കഴിക്കാവുള്ളൂ ഇന്ന രീതിയിലേക്ക് കിടക്കാവുള്ളൂ ഇന്ന രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കാവൂ ഇന്ന ജോലി ചെയ്യാവുള്ളൂ പണം ഇന്ന രീതിയിൽ ചിലവാക്കാവുള്ളൂ ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് ഇന്ന ചെയ്യണം അങ്ങനെ എന്നെ എപ്പോഴും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നെ മറ്റുള്ളവർ എൻ്റെ പാരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റുള്ളവർ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്നതാണ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിലും യെസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് പറയാം അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണെങ്കിൽ അത് നോ എന്ന് പറയാം സോ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിൽ ഇത് എവിടെ നിന്നാണോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് കേരളയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആളുകളെ അധികവും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്നതാണ് നാലാമത്തെ എൻ്റെ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യെസ് ഓർ നോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അധികം ആളുകളും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ കച്ചവടത്തിൽ കപടന്മാരാണ് അവർ കൊല നടത്തുന്നവരാണ് കൊള്ള നടത്തുന്നവരാണ് പിന്നെ ടെററിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചതിയന്മാരാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അടക്കമുള്ള എല്ലാവരെയും എടുത്തിട്ട് പൊതുവേ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് യെസ് ഓർ നോ എന്ന് പറയാം അവസാനമായിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂള് കൃത്യമായിട്ട് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ട്രാഫിക് റൂള് കൃത്യമായിട്ട് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറി നന്നായിട്ട് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യം കൃത്യമായിട്ട് ഭരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കണമെങ്കിലും അവിടെ കുറേ കൺട്രോളിങ് കുറേ നിയന്ത്രണങ്ങളും കുറേ നിയമങ്ങളും ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കൂ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ അപ
അധികം ആളുകളും ചതിയന്മാരാണ് അധികം ആളുകളും കച്ചവടത്തിൽ പിന്നെ ഫ്രോഡിസം കാണിക്കുന്നവരാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ അധിക പേരും കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ചുറ്റുപാടത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊന്നും ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെയും നിങ്ങൾ യെസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ചോദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇത് സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു നൂറ് പേരോ അഞ്ഞൂറ് പേരോ ഉള്ള വേദിയിലാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് പേരോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തനാണെന്ന് പറയുന്നവരെ കൈവെക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് പേരും കൈവെക്കും അതിനുശേഷം നാലാമത്തെ ചോദ്യം അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നു ഇന്ന് ചുറ്റുവട്ടത്ത് കാണുന്ന അധികം ആളുകളെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴും അവർ പറയും ശരി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ വിശ്വസ്തനാണ് ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പറയുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസ്തനാണ് അതേ നിങ്ങളും ഞാനും തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ പൊതുവെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഞാൻ വിശ്വസ്തനാണ് ഓരോരുത്തരും വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂലേ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഐ ആം ഓക്കെ എന്നുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പാണ് ഞാൻ ഓക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ശരിയല്ല എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ആ ചിന്ത വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും യെസ് ആണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസ്തനാണ് മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യെസ് ാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ വിശ്വസ്തനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റുള്ളവരും വിശ്വസ്തരായിട്ട് എടുക്കണം അതുപോലെ തിരിച്ച് സാധ്യതകളുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ രണ്ടോ മൂന്നോ ശതമാനം അതൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഞാൻ വിശ്വസ്തനല്ല പൊതുവെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഞാൻ മോശമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നല്ലത് എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പാണ് സോ രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ചോദ്യമാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ചോദ്യം നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ എന്നെ ഒരാൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത അയ്യോ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കരുത് എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എന്നെ വല്ലാതെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നോട് അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് റൂൾസൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന നോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ നിങ്ങളോട് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്ത് ഏത് സിസ്റ്റവും കൃത്യമായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അത് യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയ്യോ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കരുത് എന്ന് ഓരോരുത്തരും പറയുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ആയിരം പേരോട് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ആയിരം പേരും പറഞ്ഞത് അയ്യോ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കരുത് എന്ന് പറയും എന്നാൽ അതേ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കണ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമില്ലേ ഓ അതാവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് അതിലുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചിന്തകൾ നമ്മൾ മാറ്റണം എനിക്ക് നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ് എനിക്ക് നിയന്ത്രണം ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പെടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന ആളുകളോട് ഇത് ചോദിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നല്ലൊരു ഇൻസൈറ്റ് ഒരു ഉൾ കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ഉപകരിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാലും ഇന്നത്തെ വീട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഇതേപോലെ ധാരാളം പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ എം ടി വ്ളോഗുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു ആപ്പ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ആകെ രണ്ട് മൂന്ന് എം ബി ഉള്ളൂ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ വീഡിയോസും കാറ്റഗറി വൈസ് അതിനകത്ത് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്ക് നിർത്തുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ മുജീബ് എം ടി വ